Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera So dalam video ni saya akan kupas sedikit mengenai Dina dengan Dirham Dan kita tahu pada masa kini Dina dengan Dirham ni sekarang hot Disebabkan situasi ekonomi semasa Akan tetapi ramai orang tak faham apa din, apa itu Dina, apa itu Dirham Okey dan apa kegunaan Dina dan Dirham Kenapa perlu untuk ada Dina dan Dirham Okey so dalam video pendek ni dalam presentation pendek ni kita akan kupas apa itu dina, apa itu dirham dan kita akan fahami konsep dia secara basic. Okay. Dan kita daripada SBE Malaysia Precious Metals, kita dah dalam industri logam bernilai almost 8 years dalam 8 tahun. Okay. Dan kita nampak trend dina dengan dirham sekarang dengan meningkat demand dia. Akan tapi adakah demand itu, adakah orang faham? Apa itu dina dan dirham dan kenapa mesti ada dina dan dirham dan apa fungsi dina dengan dirham dan dina dengan dirham bukan untuk apa. So, there are a few boundaries between these two actually. Okay. So, apa yang dimaksudkan dengan dina? Pendekkan cerita dina adalah coin emas. Shilling emas. Okay. So, Dina adalah unit monetary okay? dan transaksi yang berasaskan berat emas. Dia selaras dengan kehendak syariah Islam. Okay? Dan satu dina bersamaan dengan 4.25 gram berat emas tulen 999 atau 4 kali 9. Okay, mengikut sejarah kita tahu semasa dina tu diminted kan ataupun semasa dina tu ditempa Okay, the purity has to be of the highest purity possible. Okay, dia tak boleh purity bawah, dia tak boleh senang-senang letakkan standard, oh aku nak buat Dina, uh, aku nak pakai emas 750, tak boleh. Aku nak pakai emas 22 karat, tak boleh. Mesti 24 karat. Dalam sejarah dah membuktikan hal ini. Okay, dia mesti tulen, sepenuh-penuhnya tulen. Setulen-tulen emas. Okay. Ciri-ciri dina sama seperti emas. Tak ada beza. Sebab dina ni adalah shilling emas. Okay? Hanya berat yang menentukan nilai dina. Seperti yang saya terangkan tadi, satu dina bersamaan dengan 4.25 gram berat emas sulit. So, apa beza dina dengan emas? Tak ada beza. So, emas adalah emas. Bar emas adalah bar emas. Shilling emas adalah shilling emas. Dina adalah shilling emas. Cuma... Berat shilling emas dalam bentuk dina adalah 4.25 gram. Okay. Alright. So, apa yang dimaksudkan dengan dirham? So, dirham is the exact counterpart of dina. It's not the exact opposite. Sebab dalam logam bernilai, kita ada dua jenis logam. Yang pertama adalah emas. Yang kedua adalah perak. Okay. Dan... Ada juga logam-logam bernilai yang lain selain daripada ni. Okey, contohnya seperti palladium atau platinum yang lebih kepada industri. Okey, tapi common adalah emas dan perak which is gold and silver. Okey. So dirham adalah unit monetary dan transaksi yang berasaskan berat perak. Macam tadi dina adalah berat emas. Okey, dirham adalah berat perak. Satu dirham bersamaan dengan 2.975 g. Berat perak tulen Sama ada 3 kali 9 Ataupun 4 kali 9 Ok Ketulinan tertinggi Sama macam Dina Ok Yang beza adalah Logam dia Logam dia adalah logam perak So ciri-ciri dirham Adalah sama seperti perak Tak ada beza Dirham Is silver Ok Dan hanya berat yang menentukan nilai dirham satu dirham bersamaan dengan 2.975 gram. So, daripada konteks ni kita faham, Dina dengan dirham adalah emas dan perak yang mempunyai berat tersendiri. Okey? Adakah dia berbeza dengan emas? Tidak. Adakah dia berbeza dengan perak? Tidak. Ini adalah misconception yang kita dah lihat, yang kita dah investigate dan kita dah research. Ini adalah pure misconception by some people who wanted to take advantage 
in the situation today, in the economic situation today. Okay? Orang yang tak pernah menyimpan emas atau perak, dia tak faham apa itu dinar dengan dirham. So, dia pun duk ikut sekali lah. Okay? Sedangkan, simpanan. Tidak seharusnya, simpanan yang banyak tidak harus se- tidak seharusnya dalam bentuk dinar atau dirham. Okay? Dan dinar dengan dirham adalah unit transaksi dan monetary yang menepati kehendak syariah Islam. Itu saja. Tapi dalam konteksnya, kita bercakap tentang emas dan perak. Okay? Logam kuning dan logam putih. Boleh cari reference dia dalam hadis. Okay. So next, siapa yang mengasaskan sistem dinar dengan dirham? Yang kita dengar dinar, dinar, dirham, dirham. Okay, PRY dinar dan dirham yang pertama diperkenalkan oleh Salina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah yang kedua dalam Khulafah Al-Rashidin. Okay, Salina Umar yang menetapkan berat, yang menetapkan standard untuk emas dan perak untuk menjadikan dia sebagai dinar dengan dirham. Adakah Sayyidina Umar orang yang pertama buat benda ni? Tidak. Okey. Orang-orang Greek kuno dah buat benda ni berasaskan berat cekak anak panah. Okey. Contohnya cekak anak panah, enam batang anak panah, berat enam batang anak panah tu adalah bersamaan dengan drakma. Okey. So, drakma adalah nama lama dirham. Okey. Satu drakma, dua drakma. Dan sekarang ni kita nampak legal tender bagi negara Armenia. Dia, dia mengeluarkan siling-siling perak Drums 500 drums Ok, itu nama lain bagi dirham Tapi untuk orang Islam Berdasarkan empaya-empaya Islam Berdasarkan konteks sejarah Kita panggil dia dengan nama dina dengan dirham Ok So, 7 dina 7 kali 4.25 gram emas Bersamaan dengan 29.75 gram perak Iaitu berat 10 dirham Okey, yang diperbuat daripada perak. So, itu standard yang diperkenalkan. So, dina dengan dirham ni, macam kita cakap tadi, adalah unit monetary dan transaksi dan standard. Okey, pegang tiga konsep. Unit monetary, unit transaksi dan standard. Okey. So, berat dina dengan dirham pada masa zaman Saidina Umar, radiyallahu anhu. Dia kita panggil dalam terma miskal sebab dia measure dia measure berat gandum. Okey melalui persetujuan antara sahabat-sahabat iaitu consensus. Meaning that all of them agree to use this measurement as a standard. Okey. So dinar dengan dirham ni sekadar standard, sekadar unit. Okey, the key thing is to keep gold and silver. Itu saja. Okey, kita akan lihat dalam slide selepas ni. Fungsi dinar dan dirham. Apa fungsi dia? What are the functions of dinar and dirham? Okey, the first thing is, fungsi yang pertama adalah transaksi. Dia adalah satu method alternatif untuk dua pihak bermuamalat. Okey, contohnya saya bersetuju untuk membeli kambing CA dengan harga satu dinar. So, saya pun bayar satu dinar dekat CA. Provided that CA menerima dinar tersebut. Tapi pada saya lah, zaman-zaman economic situations macam ni. Macam sekarang ni, tahun 2021, ending of 2021 and beginning of 2022. Kalau orang tak nak terima emas, then something is wrong with that person. Kalau orang tak nak terima perak, something is wrong with that person. Because these are the things of value. Okay? So, dia adalah satu metode alternatif untuk dua pihak bermuamalat. Contohnya, saya ada agreement dengan CA untuk beli kambing dia dalam satu dina. Contohnya, kalau saya nak beli tanah dengan dina, boleh. Kalau saya nak beli kereta dengan dina, boleh. Dia adalah transaksi antara dua belah pihak. Provided that pihak yang nak membayar tu bersetuju untuk membayar dalam bentuk dina. Dan pihak yang menjual tu bersetuju untuk menerima dina tersebut. Okay. Second adalah maha. Maha ni dalam aspek perkahwinan lah. Okay. Contohnya macam wang hantaran, mas kahwin. Dina dengan dirham. Okay, so this is quite common. I think it's dated back, you know, a number of years ago. When people started using for this. But actually, dina dengan dirham ni, lebih banyak fungsi dia. Dia tidak tertakluk kepada maha sahaja. 
Sebab saya tengok bila saya bercakap dengan orang Saya cakap Dina, Dirham Tak maha Zakat Tak zakat Akhir zaman Okey Ada logiknya Akan tetapi We do not need that logic to be fueled by misconceptions Okey, sebab emas dengan perak ni dah ada lama Okey dia tidak semestinya dalam membentuk dina dengan dirham. Alright. So jual beli, jual beli barang keperluan dan sebagainya. Okey, macam saya cakap tadi lah, transaksi. Bila ada transaksi, ada berjual beli. Okey, ada muamalat. Nombor 4, paling penting. The most crucial point. Bagi yang prepping, bagi yang nak mempersiapkan diri untuk akhir zaman ke apa? Okey. Dan pada pendapat saya walaupun Alasan akhir zaman, tapi sebenarnya kita dah nampak kita orang yang 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 involved dengan precious metals on a daily basis. So kita pun dah buat precious metal 8 tahun. Okay, orang yang pegang logam nilai takkan pernah kalah. Orang yang pegang logam nilai dia tahu apa, apa ke, kenapa dia simpan. Because those are the real money with value. Okay, bukan nombor yang ada dalam akaun. Alright. So, bila saya kata simpanan minor sahaja, dia untuk kegunaan transaksi dan jual beli. Dia bukan simpanan major. So, think of Dina and Dirham is how much money that I should have in my wallet for me to spend tomorrow and in the next month. Berapa banyak Dina dengan Dirham yang saya kena ada untuk saya spend esok ataupun dalam tempoh sebulan. Untuk saya membeli barang-barang apabila masalah terjadi. Masalah ekonomi terjadi. Contohnya, saya sendiri. Orang cakap dengan saya 5 years ago. That the economic disaster would not hit. There would not be any pandemic whatsoever. Which I disagree. Saya tidak setuju pada masa tu. Sebab saya dah nampak ekonomi. That this economy is actually crashing. Okay. Nilai mata wang fiat. Sudah menjadi defisit. Tapi ramai orang tidak percaya pada masa tu. Akan tetapi bila sekarang. Bila sekarang. Bila dah merasa. Barang naik. Telur naik. Ayam naik. Semua naik lah. Adakah betul barang-barang ni yang naik? Tidak. Mata wang anda yang jatuh. Ringgit anda yang jatuh. Belajar menerima hakikat. Bagi yang ambil kos, bagi yang ambil barang daripada sebelum ni ambil barang daripada kualiti yang elok. Switch supplier kepada kualiti yang tidak elok. Kerana apa? Kerana mata wang fiat. Okay. Dina dengan dirham seharusnya digunakan dalam transaksi. Tapi bila nak menyimpan, ia adalah simpanan minor. Think of it as the money that you wanted to use for you to spend, not to save. Okay. Dina dengan dirham ni adalah sebagai wang, bukan mata wang. Wang untuk digunakan untuk jual beli, bukan untuk disimpan. So, itu sebab kita panggil dia sebagai simpanan minor. Sebab bila tak pakai, simpan. Bila nak pakai, ada. Okay, tapi simpanan, savings. Sepatutnya dalam bentuk dina ataupun dalam bentuk bar atau koin-koin yang lain. Banyak options. Okay, yang di-certified. Kita akan tengok next slide. Okay. Dina dan dirham bukan untuk pelaburan total. Bukan untuk investment. There's no such thing as investing in dina and dirham. Because these things are monetary unit. Okay, apabila nilai dina dengan dirham anda naik, ketahuilah bahawa mata wang anda telah turun. Are you getting much money? Not really. Sebab apa? Barang dah menjadi semakin mahal. So, sebagai contoh, kalau saya ambil contohlah kereta, Kan? Okey. Kalau kita tengok harga dinar pada hari ini, kereta tu RM90,000. Maksudnya kereta tu bersamaan dengan RM90,000. Kalau anda pegang RM90,000 dekat tangan, anda boleh pegang RM90,000. Okey. Dengan dua tangan anda. Anda boleh bawa RM90,000 dalam briefcase anda. Tapi anda boleh bawa RM90,000. Tak boleh. Okey. Akan tetapi... Kita bila orang precious metals, logam menilai, kita tahu apabila bar ataupun coin tu semakin menjadi semakin berat, 
dia akan menjadi kos per gram dia akan jatuh sebab apa manufacturing cost ok tapi dinar dengan dirham ni adalah unit monetary yang kecil ok satu dinar paling besar pun dua dinar ok saya tak nampak satu coin satu coin basically 20 dinar ke apa ataupun 10 dinar maybe ada yes I know there are coins like this 5 dinars for example but it's not a custom ok alright so untuk pelaburan total tidak untuk orang yang nak melabur secara total dalam emas dan perak pergi kepada bar pergi kepada coins legal tender coins yang diiktiraf di luar negara sebab apa? Apa pun jadi mana-mana anda pergi, coin tu orang tahu, oh, this coin is manufactured by this mint. And it is certified. Okay? Sebab benda-benda ni dah lama. Contoh, coin American Eagle, silver dollar. US dah lama keluarkan. One dollar silver eagle. Dia dah lama keluarkan dirham dia. Kita adalah ketinggalan. Dan sekarang ni, bila dinar dengan dirham menjadi hot, banyak orang salah faham. Amerika Syarikat telah meluarkan koin perak dia sendiri yang mengikut konsep dirham ni. Tapi berat dia lain. Berat dia satu troy ounce bersamaan dengan satu dolar US. Okey. Itu sebab kenapa poin nombor empat. Dirham bukan legal tender. Tiada siapa yang iktiraf dirham di peringkat global. Kalau saya bawa 10 dirham pergi ke US, pergi ke Australia, pergi ke Singapura, saya tak boleh guna. Dia orang akan ambil metal value. Sebab dia orang tak faham unit monetary tu. Tiada siapa yang legal tenderkan dirham ataupun dinar. Tiada siapa. So berbalik kepada slide yang sebelum ni, dia adalah unit transaksi between two parties. Kalau A nak transact dengan B dan dia orang gunakan dinar dengan dirham, maka transaksi tu boleh terjadi. Okey? Ada orang Islam yang tak kenal dinar dengan dirham ni apa? Alright? So ada yang ingat benda ni untuk pelaburan? Tidak. Ada banyak option lain yang lebih murah daripada dinar ataupun dirham. Sebab dinar dengan dirham ni kos dia nak minting kecil tu. Duit yang kecil tu. Saiz dia adalah tinggi. Okay, kalau untuk pelaburan secara total pergi kepada bar, pergi kepada legal tender coins ataupun numismatic coins even. Coin-coin numismatic yang dikeluarkan secara limited. Itu ada nilai di peringkat global. Okey, dinar dengan dirham di peringkat global hanya emas dan dan perak. Itu sahaja. Dia tak ada nilai sovereign mint. Dia tak ada nilai numismatik. Dia hanya ada nilai emas dan perak. Akan tetapi dinar dengan dirham ni adalah transaksi yang seharusnya diperkenalkan oleh orang Islam di peringkat global. Akan tetapi, sadly, it is not certified. It is not a legal tender. Okey, kita ada Australian dollar, kita ada American dollar. Kita ada UK pounds that are certified dan boleh saya katakan kalau kita tengok keadaan ekonomi sekarang orang bercakap tentang akhir zaman, pandemik, penyakit dan sebagainya. Saya boleh conclude kan yang negara-negara luar seperti US, Australia, UK. Hatta Laos. Laos ada coin perak dia. Legal tender. Mereka telah lama bersedia. Okay. So bila saya bawa coin-coin ni. Orang kenal. Itu yang penting. Okay. Alright. So nombor dua adalah. Dina dengan dirham bukan untuk simpanan meja. Bukan untuk simpanan dalam bentuk besar. Okey, so contohnya kalau saya ada 20,000. Okey. 20,000 berapa yang saya akan spend dalam tempoh 6 bulan? 10,000 contohnya. Okey, maka 10,000 tu, 10,000 lagi saya nak buat saving ataupun nak buat investment. So 10,000 ni dinar dengan dirham, lagi 10,000 tu pergi kepada bar dan legal tender coins. Bukan 20 20,000 masuk jadi dinar dengan dirham. Itu tidak itu adalah pegangan yang salah sebenarnya. Sebab dinar dengan dirham ni adalah unit monetary dan transaksi. Okay. So, numismatic global. Dinar dengan dirham tiada nilai numismatic. Okay, numismatic global semua dipelopori oleh kilang-kilang di Australia, di UK. 
di Turki, di US. Dan ada banyak kualiti-kualiti numismatik dan rilis-rilis numismatik. Sebab nilai numismatik adalah di atas koin. Tapi apa yang kita nampak pada hari ini dirham-dirham dan dina-dina di market kan di atas kad. Yang banyak desain. Dan disebabkan desain tu menjadi mahal. Bukan nilai terhadap dirham tu. Bukan nilai terhadap dina tu. Akan tetapi nilai dia terhadap kad. Sedangkan market numismatik global. Apabila anda beli sesuatu koin untuk anda melabur. Dan koin tu naik contohnya 40% dalam masa 2 tahun. Dan anda dapat pulangan apabila menjual koin tersebut. Design dekat koin bukan dekat kad. Okay. Sebab kita dah deal dengan produk-produk luar selama 8-9 tahun. Almost 9 years. Tadi saya cakap 8 tahun. Sekarang ni nak masuk 2022. Kita dah almost 9 years. Inilah sebenarnya yang dilakukan. Pelaburan numismatik. Dina dengan dirham tiada nilai numismatik. Hatta nilai dia hanya antara dua orang sahaja di dalam negara. Tapi bukan di luar negara. Dia bukan untuk pelaburan. Macam saya cakap tadi, dia untuk transaksi. Dia adalah unit monetary, unit transaksi dan standard. Dia tiada nilai numismatik. Okay, ini banyak orang salah faham. Are you paying for silver coins? Are you paying for gold coins? Or are you paying for the card design? Which can be done in few ringgits, I would say. Okay? So, ini yang terjadi sekarang. Dan ini yang kita nampak. Dan kenapa kita utarakan benda ni? Sebab kita dah lama dalam bidang ni. Dan kita tak nak orang salah faham. Apa itu dina dengan dirham? Sebenarnya benda ni adalah emas dan perak. Okey. Hanya kerana nama dia disebut tanpa memberi konsep asal dina dengan dirham tersebut. Ada yang menganggap dia numismatik. Ada yang menganggap oh simpanan semua kena convert kepada dina dan dirham. Ada yang menganggap benda ni sebagai pelaburan. Sedangkan hatta ada yang menganggap benda ni sebagai legal tender. Actually tidak. Okay. So nak simpan dina dengan dirham. Macam mana? Mudah. Gunakan prinsip saving to spending ratio. Nilai dina dan dirham yang disimpan sepatutnya adalah 10% daripada simpanan emas dan perak. Kerana apa kita gunakan dia? Sebagai spending. It's not savings. Okay. So. Bila saya kata spending and not savings. Adakah bar perak ataupun bar emas. Boleh menjadi dina. Boleh menjadi dirham. Jawapannya boleh. Disebabkan dirham, berat, dirham dan dina berasaskan berat. Satu dina bersamaan dengan 4.25 gram emas. Dan satu dirham bersamaan dengan 2.975 gram perak. Okey. So, saya bagi contoh. Saya bagi contoh yang simple. Okey. Saya ada 100 gram bar emas. Okey. 100 gram bar emas. Berapa dina yang saya ada? Ini soalan matematik sekolah rendah. Okey. Standard sekolah rendah. Alright, so maksudnya 100 gram divided by 4.25 Saya ada 23.53 dinas Kerana apa? Dina berasaskan berat Ini jawapan dia Dia bukan berasaskan design card Atau bukan berasaskan design coin Dia adalah unit monetary dan transaksi So contohnya Kalau saya nak beli kereta Yang, yang saya kata tadi Kereta 90,000 bersamaan dengan 90 dina Okay, give or take. Alright. So, berapa berat 90 dina? 90 darab 4.25 grams. Emas. So, kereta tu harga dia 90 dina. Kalau saya ambil bar emas. Okay, bar emas. So, 90 gram darab dengan 4.25 bersamaan dengan 382.5 grams emas. Saya ambil bar emas. Okay. Saya ambil bar emas 380 gram. So macam mana kita nak menjadikan bar emas 380 gram? Simple. Sangat simple. 100 gram kali 3. Okay. 20 gram kali 4. Setengah gram koin emas. Dan 2 gram bar emas. 1 gram 1 gram. Boleh tak saya beli kereta tu? Harga 90 dinar? Boleh. Disebabkan apa? Dinar adalah berat. 
4.25 grams Dia adalah berat emas Bukan lebih daripada tu Bukan kurang daripada tu So saya masih boleh lagi transaksi Hatta saya simpan bar emas Ataupun koin emas sekalipun Saya masih boleh transaksi Okay Contoh yang sama Dengan dirham Dirham adalah berat perak So contohnya kalau saya nak beli Something That cost me 100 dirhams Okay So 100 dirham Persamaan dengan 100 darab 2.975 297.5 gram perak Ok, 100 gram 100 gram 31.1 kali 3 Dan selebihnya Gram-gram bar Sebab apa? Ada 1 gram Silver bar Ada setengah gram Silver bar So kalau saya bagikan dengan berat, saya masih boleh transaksi. So jangan salah faham tentang konsep dinar dan dirham. Dia adalah berat emas dan berat perak semata-mata. Okay. Dan dia adalah untuk spending and not savings. Dia adalah untuk dibelanjakan. Dia adalah untuk zakat. Dia adalah untuk muamalat. Dia adalah untuk maha. Dia adalah untuk simpanan jangka masa mentik Sorry, simpanan jangka masa pendek Ataupun simpanan minor Dia bukan simpanan meja Okay So, bar emas Coin emas, legal tender coins Atau numismatic coins adalah simpanan meja Dan juga pelaburan di masa kini Kenapa kita cakap macam ni? Sebab kita dah dalam industri ni Numismatic global memberikan pulangan 40%, 50% Apabila disimpan dalam tempoh 3 tahun ataupun lebih Ok Alright So itu sahaja untuk sesi pada kali ni Ok Sekiranya ada sebarang pertanyaan Boleh berhubung dengan kita Ok Dan terima kasih Assalamualaikum